นักเรียนดูจากภาพนี้นะคะมีสีไหมแสดงว่าหนังสือครูพิเศษมั้งเปล่าเราครูชอบระบายสีไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเป็นการเกิดโพลิพอยดีในสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์กันที่เรียกว่าอารอพลอยดีนะคะนักเรียนจะเห็นว่ารุ่นพ่อแม่เป็นประกาศแดงกับกระหล่ำปีคนละเรื่องเลยนะคะแต่จำนวนโครโมโซมเท่ากันประกาศแดง 2n เป็น18โครโมโซมกระหล่ำปี 2n หรือจำนวนดิฟลอยเป็น18โครโมโซมเพราะฉะนั้นเซนสื่อพันธุ์ของประกาศแดงเป็นเท่าไหร่คะ9สำหรับกระหล่ำปีก็9เหมือนกันนักเรียนดูรุ่น f1 นะคะรุ่น f1 ที่ได้นี้เราจะพบว่าลักษณะของมันผสมผสานระหว่างกระหล่ำปีกับประกาศแดงได้ออกมาเป็นแต่ละอันนี้ก็เรียกประกาศแดง9กระหล่ำปี9เป็น18โครโมโซมเหมือนกันหมดปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นี้ทำยังไงนะคะก็มีการเขาบอกว่าเอาเซนสืบพันธุ์18โครโมโซมเลยหมายถึงเอาอันเนี้ย18กับ18เจอกันเข้าได้ออกมาเป็น36ถ้าเซนสืบพันธุ์เป็น18มาจากประกาศแดง9กระลำปี9ประกาศแดง9กับ9เจอกันก็เป็น18กระลำปี9กับ9เจอกันก็เป็น18อันนี้ก็จะได้เป็นรุ่น F2 ที่มีลักษณะของลูกผสมระหว่างประกาศแดงกับกระลำปีที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีจำนวนโครโมโซมเป็นพอลิพรอยดีนะคะจำนวนมากขึ้นที่เขาพูดถึงอะไรนั่นเป็นเรื่องสำหรับตัวอย่างเรามาดูจากสไลด์คาปิเชนโกนี้เป็นนักพันธุศาสตร์ชาวรัสเซียได้ผสมพันธุ์ประกาศแดงและกระหล่ำปีเมื่อพศ2471กี่ปีมาแล้วคะ71นี่กี่ปีเอ่ยนานจนนับไม่ท้วนแล้วใช่ไหมปีนี้2551กี่ปีแล้วคะโอ้เป็นร้อยเลยเหรอ 2,551 กับ 2,471 ต่างกันกี่ปีเออแค่นั้นแหละไม่ถึงร้อยแปดสิบปีนะคะประกาศแดงมีจำนวนโครโมโซมเป็น18โครโมโซมก็คือจำนวนดิฟพลอยของมันเป็น18กระหล่ำปีเช่นเดียวกันกระหล่ำปีมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันนะคะแต่มันโครโมโซมคนละแบบกันเพราะมันเป็นคนละพันธุ์กันคนละสปีชีส์กันแต่ก็ถือว่า 2n เป็น18ทั้งคู่ปรากฏว่าได้ลูกผสม F1 F1 ก็มีโครโมโซม18ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่18นี้มาจากผกาศแดงครึ่งหนึ่งกระลำปีครึ่งหนึ่งสองอย่างนี้ผสมผสานกันไม่ได้อะไรกันคะออกไปข้างนอกได้นะไม่มีปัญหาหรอกน่าลำคาญสำหรับลูกผสม F1 นี้ขนาดใหญ่และก็แข็งแรงแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวเพราะมันเป็นหมันที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสกันเวลา18โครโมโซมของ F1 นี้เวลาแบ่งเซนสืบพันธุ์มันแทนที่จะแบ่งเป็น9 9นี้มันจะมาจากใครไว้บ้างล่ะ
ปรากฏว่าต้องไปเอาผักกาดแดงมาสี่ครึ่งปกรามปีสี่ครึ่งบอกแล้วมันไม่ใช่นักคณิตศาสตร์มันแบ่งไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเอามันก็มีบางอย่างเหมือนกันบางอย่างไม่เหมือนกันนะคะก็ถือว่าโครโมโซมไม่เป็นโฮโมโลกัสกันแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าในการผสมครั้งนี้เป็นผลงานของคาพิเชนโกนี้เขาบอกลูกผสม F1 บางต้นนะคะสามารถผสมพันธุ์กันได้การผสมพันธุ์ให้ได้ลูก F2 นั้นนะคะเขาบอกผสมพันธุ์ได้ลูก F2 มาได้บ้างแต่มีโอกาสเกิดได้น้อยมากก็ลองไปตรวจดูจำนวนโครโมโซมของ F2 ที่เกิดมารอดมาได้นั้นปรากฏว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคือพูดง่ายๆว่าเมื่อได้ลูก F1 ก็พยายามจับให้มันผสมกันด้วยวิธีการผสมเกสรไปเรื่อยๆประสบผลสำเร็จบ้างไม่ประสบผลสำเร็จบ้างต้น F2 ที่ประสบผลสำเร็จก็ลองมาตรวจดูจำนวนโครโมโซมพบว่าที่มันได้มาเป็นรุ่น F2 นั้นทั้งนี้เพราะจำนวนโครโมโซมของมันมีจำนวนมากกว่าเดิมมีจำนวน36โครโมโซมดิฟพลอยของเซนร่างกายเป็น36อันนี้ก็เลยดาว่าอาจจะเกิดจากการที่มันผสมกันได้เพราะมันไม่มีการลดโครโมโซมของเส้นสืบพันธุ์ผลที่ได้กลายเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเป็นสปีชีใหม่จำนวนโครโมโซมซึ่งเดิมก็เป็น18อันนี้เป็น2เท่ากับเป็น36นะคะถึงจะประสบผลสำเร็จในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้สำหรับตัวอย่างที่มีในหนังสือของเรานะคะพอลิพอยดีในสิ่งมีชีวิตสปีชีเดียวกันก็มีชื่อไหมคะพอลิพอยดีในสิ่งมีชีวิตเดียวกันในภาพที่28ถามมีชื่อไหมไม่มีนะแต่สำหรับพอลิพอยดีจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีกันก็มีชื่อว่าเป็นอโลพอลิพอยดีศัพท์คำนี้ในหนังสือเราถึงไม่มีแต่บางครั้งในเวลาที่เราสอบเรื่องอะไรก็อาจจะเจอให้รู้ว่ามันเป็นพอลิพอยดีในรูปแบบของต่างสปีชีกันมาเจอกันเข้านะคะพอลิพอยดีพบบ่อยในพืชดและยังเป็น,นกลไกสำคัญในการวิวัฒนาการของพืชสำหรับสัตว์นั้นเขาไม่ค่อยได้ยกตัวอย่างให้เห็นแต่พืชนั้นจะพบได้บ่อยนะคะมีการคาดคะเนจากนักวิชาการว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพืชที่เราเห็นในปัจจุบันน่าจะเกิดมาจากการเพิ่มโครโมโซมแบบอโลพอลิพอยดีในอดีตนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวว่าอโลพอลิพอยดีคืออะไรบางคนเราก็งงว่ามันคืออะไรมันก็คือการที่พูดถึงการเพิ่มจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีกันนั่นเองนะคะก็บอกว่าเมื่อพืชต่างสปีชีกันมีการผสมพันธุ์กันแล้วเกิดพอลิพอยดีจะทำให้สปีชีใหม่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่รุ่นหรือสองรุ่นของอายุพืชเท่านั้นนะคะอันสุดท้ายที่จะพูดถึงกันตรงนี้ก็คือเห็นได้ชัดเจนว่า
พืชดอกหลากหลายชนิดมีสายวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือความสัมพันธ์มันแยกไม่ออกนะคะว่ามันเกิดมาจากอโลพอลิฟอยดีอะไรบ้างนะคะแต่ก็ถือเขาเชื่อกันว่าน่าจะเกินกว่าครึ่งของพืชดอกที่เราเห็นในปัจจุบันมันจะไม่ใช่อย่างเดิมแต่เป็นการเกิดจากการเพิ่มโครโมโซมจากเดิมเป็นแบบอโลพอลิฟอยดีคือต่างสปีชีกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะเอาไว้แค่นี้เรายังมีตัวอย่างเกี่ยวกับอโลพอลิพอยดีเรื่องอื่นอีกนะคะแล้วเราค่อยมาว่ากันในวันต่อไปวันนี้แค่นี้ค่ะ